एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सिर्फ आई ए एस तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ था यूएसए में है ना यूएसए काफी कुछ हमें दे रहा है और इस टर्म को पहली बार कॉइन करा गया था 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना उस समय उस ईयर में किया गया था आर्थर चेदर सिंगर के द्वारा ठीक है जूनियर मतलब आर्थर चेदर सिंगर जूनियर के द्वारा एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे और एजुकेटर भी थे हमारे भारत ये बताया तो जो ये डॉक्टरी है ना जुडिशियल एक्टिविज्म का रिड्यूस करा गया था मिड नाइनटीन में ठीक है जस्टिस बी आर कृष्णा अयर जो थे और जस्टिस पी एन भगवती वगैरह जस्टिस ओ चिन्न चिन्नप्पा रेड्डी वगैरह और जस्टिस डी ए देसाई वगैरह इन्होंने फाउंडेशन रखा था जुडिशियल एक्टिविज्म का हमारे भारत में तो ये बात इतना समझ लीजिए अब इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया अब हम मीनिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आखिर का ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या तो देखिए डिनोट करता है क्या डिनोट करता है एक प्रो एक्टिव रोल प्रो एक्टिव रोल जो कि जुडिशरी प्ले करती है हमारे प्रोटेक्ट करने में राइट्स वगैरह जो कि सिटीजन के होते हैं है ना और प्रमोशन करने में जस्टिस को सोसाइटी में समझ रहे हैं ताकि जो है वो जो हमारे सिटीजन हैं जो हमारे सिटीजन के सिटीजन हैं इंडिया के उनका जो है वो राइट जो है वो उसके जो है वो प्रोटेक्ट रहे और साथ ही साथ जो है वो जस्टिस जो है वो सोसाइटी में प्रमोट हो है ना दूसरे शब्दों में अगर बताऊं तो ये एक असर्टिव रोल प्ले करती है जुडिशरी के द्वारा ताकि फोर्स करें बाकी के दो ऑर्गन जो है उनको फोर्स करें जो ये गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट की दो ऑर्गन कौन कौन सी जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव है ना इनको फोर्स करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अपनी जो है वो सही से परफॉर्म करें बात क्लियर है मतलब जुडिशरी का एक्टिविज्म ये आप समझ लीजिए जुडिशरी का एक्टिविज्म जो मतलब जो है जुडिशरी बहुत एक्टिव हो जाती है कि भैया जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है जितने भी फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन के राइट है वो प्रॉपरली जो है वो सिटीजन को मिले ठीक है अब जुडिशियल एक्टिविज्म जाना जाता है जुडिशियल डायनामिज्म के नाम से भी डायनामिज्म के नाम से भी और ये एक एनसीज है जुडिशियल रिस्ट्रेन का जिसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल जो की जुडिशरी एक्सरसाइज करती है क्या करती है सेल्फ कंट्रोल ठीक है आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो इसको जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा रास्ता है कैसा तरीका है एक्सरसाइज करने का जुडिशियल पावर को जो कि जजेस को जजेस को मोटिवेट करती है कि वो डिपार्ट करें नॉर्मली प्रैक्टिस से स्ट्रिक्ट एडेरेंस ले जुडिशियल प्रेसिडेंस में इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज ठीक है मतलब एक जो नई नई सोशल पॉलिसीज आई जनता की हित के लिए जो पॉलिसीज आ रही है उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जजेस लें ठीक है कॉमनली ये डिसीजन कॉलिंग से मार्केट है सोशल इंजीनियरिंग के ओकेजनली ये सारे जो डिसीजन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मैटर्स को ठीक है है ना जो भी मतलब समझ रहे हैं पॉलिसी वगैरह एग्जीक्यूटिव में बनाई या मतलब ये जो सॉरी लेजिस्लेटिव ने बनाई और एग्जीक्यूटिव ने उसको जो है वो एग्जीक्यूट करा ठीक है तो ये सब जनता के हित में कैसा है कैसा नहीं है इसके लिए जुडिशरी काफी इस पर एक नजर रखती है ठीक है दूसरी बात जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है एक प्रैक्टिस है जुडिशरी के द्वारा करी जाने वाली एक प्रैक्टिस है जिसमें ये प्रोटेक्ट करती है या फिर एक्सपैंड करती है इंडिविजुअल के राइट्स को वैसे मैंने बताया सिटीजन के राइट्स को अपने डिसीजन के माध्यम से जो कि डिपार्ट है फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और एन इंडिपेंडेंट ऑफ और इन ऑपोजिशन टू अपोज कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव इंटेंट ठीक है मान लीजिए कोई काम गलत कर रहे हैं लेजिस्लेचर किसी सिटीजन के वेलफेयर के लिए नहीं है तो यहाँ पर जुडिशरी अपना रोल जो है वो निभाती है जुडिशियल एक्टिविज्म अगर आप कहें तो एक फिलोसफी भी है ये फिलोसफी भी है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की जिसमें जुडिशरी जो है वो डिसीजन लेती है जहाँ पे जजेस जो है वो अलाउ करती है उसको पर्सनल व्यूज अपने दे सकते हैं पब्लिक पॉलिसी के लिए जो भी पब्लिक के लिए पब्लिक पॉलिसी निकली लेजिस्लेचर के द्वारा ठीक है एग्जीक्यूट करी जा रही है वो तो उसमें जजेस अपने पर्सनल व्यूज दे सकते हैं ठीक है और यहाँ पे अगर जुडिशियल एक्टिविज्म और तरीके से बताऊँ तो एक प्रोसीजर भी है जिसमें कई नए नए प्रिंसिपल इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट है मार्जिन है और फॉर्मुले वगैरह है रिलीफ है ताकि जस्टिस वगैरह दें है ना आप समझ रहे ना इस बात को तो यहाँ पे ये मामला है जो कॉन्सेप्ट देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर आप उससे क्लोजली किसी चीज से रिलेट करोगे तो एक कॉन्सेप्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है पी करते हैं ना पी जो करते हैं तो मतलब जो उससे काफी ये रिलेटेड है ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कि एक मेजर फैक्टर है राइज होने में पी का और दूसरे शब्दों में बताऊँ तो पी एक आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर आप कहो तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है अभी आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम तो ये एक तरह से आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का भी ठीक है और इनफैक्ट जो पी है काफी पॉपुलर फॉर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म का तो आपको इतना समझ में आ गया आखिर का
तो 20 20th century से क्या है एक जो वर्जन जुडिशियल रिव्यू का है इसने एक्वायर करा है एक निकनेम एक निकनेम कह सकते हैं जैसे आपका नाम है मान लीजिए घर का कि रवि नाम है वो छोटू-छोटू करके बुला रहे हैं तो एक निकनेम जो है उसने जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक्वायर करा है इसने जुडिशियल रिव्यू ने स्पेशली अगर बात करें यूएसए में तो हमारे भारत की बात करें तो पार्टिसिपेंट जो है डिबेट में वो मिक्स अप होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ में विद जुडिशियल रिव्यू डिबेट अगर करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ में यहां पे हमारे भारत में डिबेट के टाइम में मिक्स कर देते हैं और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है है ना ये वो है कि वो फॉर्म कर ये इज दैट फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज दैट फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो वो फॉर्म है जुडिशियल रिव्यू का जिसमें जजेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग पॉलिसीज में लॉ मेकिंग पॉलिसीज में इसका मतलब ना सिर्फ अपहोल्ड करते हैं या इनवैलिडेट करते हैं लॉस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के टर्म में बट साथ ही साथ एक्साइज भी करते हैं अपनी पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऐसा करने में ठीक है जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है है ना ये इनहेरिटेंट है जुडिशियल रिव्यू से है ना इनहेरिटेंट जुडिशियल रिव्यू से मतलब इससे जुडिशियल रिव्यू से ये निकल के आया है ये है ना जो एम्पावर करता है कोर्ट को है ना कोर्ट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन uh, को अपहोल्ड करिए और डिटेल करिए लॉज और एक्शन एक्शन वगैरह इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वर्ड है ना मतलब अगर जो मतलब बात यहाँ पे किया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से ही निकल के आया है तो ये बात कहता है कि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या इनकन्सिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से उनको नल और वॉइड करार कर दिया जाए ठीक है जुडिशियल एक्टिविज्म काफी जरूरी है प्रॉपर डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटीज ऑर्गन्स के द्वारा जो कि हमारी लेजिस्लेटिव हो गई एग्जीक्यूटिव हो गई नहीं तो अपनी मर्जी से उठा उठा के जो मनाएगा वो करेंगे और पब्लिक की बैंड बजा देंगे ठीक है जो टर्म टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म का ये निकल के आया है केम इन टू करेंसी समाइम इन द्वेल्थ सॉरी ट्वेंटी सेंचुरी डिस्क्राइब करने के लिए एड जुडिशियल लेजिस्लेशन के जैसे उसका मतलब की जजेस जो है जो पॉजिटिव लॉ बनाते हैं उसके हाँ यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है तो अगर आप ये बात कर लो कि भाई कोई जुडिशियल एक्टिविज्म की भाई हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दो तो ऐसी कोई आपको देखने को मिलेगी एक पूरी तरीके से मैं बताऊं तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस डालता है जुडिशियल रिव्यू की आप देख रहे हैं काफी रिलेटेड है दोनों आपस में और एक पावरफुल जुडिशरी की इसमें प्रोडक्शन और प्रमोशन हो कोर राइट का ठीक है दोनों का ही मतलब क्या है आप, आपको मैंने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पिछले चैप्टर में काफी अच्छे से बताया था प्लीज उसको पढ़ के आइए और जुडिशियल एक्टिविज्म आप समझ लीजिए इसी से निकल के ही आया है कॉन्सेप्ट दोनों का मेन कोर क्या है कि भाई पब्लिक के साथ गलत नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ बातें लगती हैं, तो यहाँ पे वो चीज वॉइड करने का हक रखती है जुडिशरी ठीक है जो एक्सपैंडेड कॉन्सेप्ट है लोकल स्टैंडिंग का इन कनेक्शन विद पी आई मतलब पब्लिक इंटरप्रिटेशन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से फ्रॉम टाइम टू टाइम ये एक्सपैंड करता है जुडिशनल लिमिट्स को कोर्ट्स की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू ठीक है काफी ये जुडिशियल रिव्यू की लिमिट्स को काफी एक्सपैंड करता है और जो ये जो एक्सपैंडेड रोल है वो देता है टाइटन ये जो एक्सपैंडेड जुडिशरी का ये जो जुडिशियल रिव्यू का एक्सपैंडेड रोल है इसी को हमने नाम दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म का ठीक है अब जुडिशियल एक्टिविज्म एज रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन केसेस ये आता है रूब्रिक के अंदर है ना जिसे हम लोग कॉमनली जुडिशियल रिव्यू कहते हैं तो एक तरह से बात घूम फिर के यही बात आ रही है कि दोनों आपस में काफी हद तक रिलेटेड है एक दूसरे से ठीक है अब हम यहाँ बात करना चाहेंगे कुछ जस्टिफिकेशन के जुडिशियल एक्टिविज्म के ठीक है कितना है जस्टिफाई है तो अगर डॉक्टर बी एल वरीद्रा के हिसाब से देखें तो रीजन जो जुडिशियल एक्टिविज्म के हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे नियर कोलैप्स है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं ठीक है तो ये रिजल्ट करता है इरोजन में कॉन्फिडेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में अमंग दिटीजन जो सिटीजन है हमारे भारत के वो जुडिशरी को देखते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए राइट्स और फ्रीडम के लिए आप क्या करते हो भाई आपको ये न्याय पे काफी भरोसा है ना आपको कोर्ट्स पे काफी भरोसा है ना तो ऑब्वियस ये बात है कि हम जुडिशरी को इस तरह से ही देखते हैं कि हमें न्याय दिलाएंगे इसकी वजह से काफी प्रेशर आ जाता है जुडिशरी के ऊपर है ना स्टेप करने में नेट फॉर सफरिंग मास्टर्स ठीक है कि मतलब भैया जो है वो न्याय दिलाना ही है मास्टर्स को जिसको प्रॉब्लम है ठीक है जुडिशियल एंथुजियाजम की बात करें दैट इज जज जैसे की जजेस जो पसंद करते हैं पार्टिसिपेट करना सोशल रिफॉर्म्स में है ना दैट इन द चेंजिंग टाइम्स ये इंकरेज करता है पब्लिक इंटरेस्ट एडुकेशन को और आजादी देता है लिबराइज करता है प्रिंसिपल लोकस स्टैंडी का जो है ठीक है अब देखिए लेजिस्लेटिव जो वैक्यूम है उसके पहले एक चीज बता दूं कि आखिरकार ये लोकल स्टैंड ही क्या है तो देखिए ये एक राइट है या कैपेसिटी है टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपियर
उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है खुद भी इसने अडॉप्ट करे हैं कुछ प्रोविजन जो देते हैं जुडिशरी को इतना स्कोप देते हैं जुडिशरी को कि वो लेजिस्लेट कर सकती है या प्ले कर सकती है एक एक्टिव रोल तो ये तो जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है यही कारण है कि हमारी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन इतने से बढ़िया से चल रहा है ठीक है सिमिलरली बताऊँ तो सुभाष कश्यम ने ऑब्जर्व करा है कि कुछ इविजुअलिटीज जो है वो कंसीव हुई है जब जुडिशरी जो है उसने ओवर स्टेप करा है अपने नॉर्मल जुडिशन से ठीक है अगर अगर जो नॉर्मल जुडिशन दे रही है उसके आगे अगर बड़ी है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई है है ना अब ये बात करेंगे तो जब लेजिस्लेचर जो है वो फिर मतलब कुछ ऐसे बताएंगे आपको एंड इंटरवेन द एरिया अदर फाइलिंग अदर मतलब देखिए अगर जुडिशरी ने जो है कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो यहाँ पे जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जो कि जो है लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव से नहीं कंसर्न है ऐसे एरिया को छूना शुरू कर दिया तो क्या होता है तो क्या बात यहाँ पे है वेन द लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में फेल हो गया तो जुडिशरी यहाँ पे अपना हक जिताती है अगर हंग लेजिस्लेचर है मतलब हंग लेजिस्लेचर जब गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड काफी वीक होती है इनसिक्योर होती है बिजी होती है सिर्फ स्ट्रगल में सर्वाइवल में मतलब एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं होती काफी सारे लोग मिलकर जो है गवर्नमेंट बना रहे हैं तो स्टेबिलिटी है ही है ठीक है डिसीजन कोई नहीं ले पा रही है या डिस्प्लेस कर रही है कोई भी कास्ट कम्युनिटी या कोई दूसरा ग्रुप है ना इसको डिस्प्लेस कर रही है तो ये डिस्प्लेस कर रही है मतलब अच्छे से इन, इन, इनको खुशियां नहीं दे पा रही है तो यहाँ पे जुडिशरी अपना रोल निभाती है ठीक है जो कि पावर में दो इन पावर में भी अफ्रेड ऑफ टेकिंग ऑनेस्ट एंड हार्ड डिसीजन जो की पावर में है जो की गवर्नमेंट का पार्ट है वो अगर मान लीजिए ये काफी डिफिकल्ट पा रहे हैं एक सच्चाई वाला डिसीजन लेने के लिए या उनको डर है कि वो पावर अपनी जो है खो देंगे या किसी भी रीजन से इन बार जो है पब्लिक इश्यूज निकल के आ रहे हैं तो रिफर टू कोर्ट और इश्यूज ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू मार्क टाइम डिले डिसीजन और पास टू द ओडियम ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग टू द कोर्ट ठीक है ऐसा कुछ होता है जिसमें ऐसा कोई भी आया भाई चाकू पे कद्दू गिरे कद्दू पे चाकू गिरे ठीक है किसी भी तरह से सिटीजन अगर यहाँ पे जो है वो ऐसा चाह रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ पे खुश नहीं है वो लोग है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होता है कि आखिरी में जो है वो कोर्ट अपने हाथ में ही बातें लेती है ठीक है जहाँ पे एक पॉइंट और है कि जहाँ पे लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं सिटीजन के राइट है ना जैसे राइट की डिसेंट लाइफ हेल्थी सराउंडिंग या फिर ऑनेस्ट या एफिशिएंट या फिर जस्ट सिस्टम लॉस का एडमिनिस्ट्रेशन का तो जुडिशरी के हाथ में चीजें आती हैं जहाँ पे कोल्ड ऑफ लॉ ये मिस यूज कराया जाता है स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में किसी को सरकार की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है ठीक है और वो ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी लिए ले रही है ठीक है तो यहाँ पे अगर कुछ आर्बिट्रेशन चल रहा है तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल होता है कभी कभी जो कोल्ड खुद भी नोएली या अनोएली विक्टम्स बन जाते हैं ह्यूमन के Uh, all too human weakness of the craze of popularism, publicity playing to the media and hopping the uh, hogging the headlines. अब हम अगर डॉक्टर वंदना के हिसाब से देखें तो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का वो आपको देखने को मिलेगा कुछ ट्रेंड्स में जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक्सेसिव डेलीगेशन विदाउट लिमिटेशन एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिप्शनरी पावर्स या एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर एडमिनिस्ट्रेशन या पासिंग ऑफ ऑर्डर्स जो कि पर से अनवर्केबल है ठीक है तो मतलब बेसिकली आपने समझ लिया बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं लेकिन हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है आपने ये चीज समझ ली हम यहाँ पे बात करेंगे एक्टिवेटर्स कौन होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के ठीक है तो इसको कवर करेंगे यहाँ पे हम तो देखिये उपेंद्र बख्शी के हिसाब से देखिए काफी बड़े जूरिस्ट हैं ये इन्होंने डिलिटेट करा है कुछ टाइपोलॉजी सोशल ह्यूमन राइट की एक्टिविस्ट की जिन्होंने एक्टिवेट करा है जुडिशियल एक्टिविज्म को चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की ये कौन होते हैं सारे ग्रुप्स फाइनली फोकस करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट इश्यूज पे पीपल राइट एक्टिविटीज क्या लग रहे हैं आपको ये सारे ग्रुप फोकस करते हैं सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे विद इन द कॉन्टेक्स ऑफ द स्टेट रिप्रेशन ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फिर कंज्यूमर राइट्स ग्रुप्स जो उनके कंज्यूमर के अकाउंटेबिलिटी वाला हिसाब हो गया यहाँ पे बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स हो गए क्या लग रहा है जो जुडिशियल एक्टिविज्म मांगते हैं नथिंग शॉर्ट ऑफ एनलेशन ऑफ वेस्ट स्लेवरी जो हो रही है इंडिया में फिर सिटीजन हो गए इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है सिटीजन ग्रुप हो गए अगेंस्ट लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट के ठीक है ये फिर हो गया राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप हो गए कस्टोडियल राइट्स ग्रुप हो गए पॉवर्टी राइट्स ग्रुप हो गए इंडिजीनियस पीपल्स राइट ग्रुप्स हो गए और वुमेन राइट्स ग्रुप वगैरह हो गए कुछ असोर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप भी होते हैं असोर्टेड इंडिविजुअल पिटिशन भी होते हैं और बार बेस्ड ग्रुप भी होते हैं ठीक है तो ये सारे ग्रुप इन
है ना आर दिस अब यू सर्पिंग पावर्स आर सर्पिंग पावर्स ऑफ द लेजिसलेटिव द एग्जीक्यूटिव और टू द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस इन अ सिविल सोसाइटी अब एपिस्टेमिक फियर है डू दे हैव इनफ नॉलेज क्या इनके पास इतनी इनफ नॉलेज है इकोनॉमिक मैटर्स में ऑफ मनमोहन सिंह इन साइंटिफिक मैटर्स ऑफ द सजाज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश द कैप्टंस ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सो ऑन ठीक है ये इधर है कि क्या इनके पास इतनी नॉलेज है भाई कि कर रहे हैं सब कुछ मैनेजमेंट फियर्स होता है कि क्या इनके पास इतना चीजें हैं कि ग्रोथ अभी हो जाएगी इतना इनके पास से मैनेजमेंट है और लेजिटिमेशन फियर है है ना कि डिप्लीशन तो नहीं कर देंगे सिंबॉलिक या इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी का ऑर्डर वगैरह पास करके पब्लिक इंटीग्रेशन इंटरसिटिगेशन में है ना या ये मतलब जो आगे बाईपास या इग्नोर हो जाए फिर डेमोक्रेटिक फेयर भी है है ना कि भाई उसके बाद बायोग्राफिक फेयर्स भी है कि मतलब ये ऐसा हो जाए नेशनल अफेयर्स मतलब व्हाट वुड बी माय प्लेस इन नेशनल अफेयर्स आफ्टर सुपर एनोवेशन इफ आई ओवर डू दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन तो काफी ऐसे तरीके से डर है अगर हम बात करेंगे अब जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्टेंट के बारे में देखिए सबसे पहले जानना चाहेंगे हम कि ये मीनिंग क्या है जुडिशियल रेस्टेंट आखिरकार है क्या तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने बताया और जुडिशियल रेस्टेंट जो है ये दो तरह के ऑल्टरनेटिव है जुडिशियल फिलोसफी के ये जुडिशियल फिलोसफी की दो ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में है ठीक है ये दोनों तरह के ये दोनों जो है वो एक तरह के ऑल्टरनेटिव है और जो सब्सक्राइब करते हैं जुडिशियल रेस्टेंट को है ना जो लोग सब्सक्राइब करते हैं जुडिशियल रेस्टेंट को वो कंटेंट करते हैं कि जो रोल है जजेस का ये जो है वो लिमिटेड होना चाहिए इनकी जॉब जो है मेरे ये कहती है कि व्हाट इज लॉ इज लिविंग द बिजनेस ऑफ लॉ मेकिंग जहाँ पे ये प्रॉपरली बिलोंग करता है ना इनका रोल लिमिटेड हो और जहाँ पे मतलब जो पूरे लॉ वो है ये जो है वो सीधा हाथ में छोड़ दें लॉ मेकिंग बॉडी के दैट इज विदेटर लेजिस्टेटर होते हैं ना लॉ मेकिंग कौन करता है लेजिस्टेटर करते हैं इनके हाथ में छोड़ दें एग्जीक्यूटिव के हाथ में छोड़ दें ठीक है और अमेंडमेंट जो है वो नोएबल है एंड ये गाइड मस्ट गाइड एंड मस्ट गाइड द कोर्ट और ये गाइड करे कोर्ट्स को ठीक है उसके बाद अगर हम जुडिशियल रिस्टेंट के देखें तो देखिए हमारे यूएस हमारे नहीं मतलब यूएसए में क्या होता है कि जो डॉक्टरी होते हैं जुडिशियल रेस्टेंट के ब्रेस होते हैं छह अजम्पन पे सिक्स अजम्पन पे होते हैं चलिए कि करके डिस्कस करते हैं पहला ये कि जो कोर्ट है वो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि ये नॉन इलेक्टिव है इसको किसी ने इलेक्ट तो करा नहीं है और प्री असेंबली नॉन रिस्पॉन्सिव भी है पॉपुलर बिल पे ठीक है क्योंकि ये जो है ये एलिज ओली ओलीगार की कॉम्पोजिशन है ओलीगार की जहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं ठीक है काफी कम लोग होते हैं देखिए कंपोजिशन है और ये शुड डिफर वेर एवर पॉसिबल टू द मोर डेमोक्रेटिक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट और सेकंड बात ये कि जो क्वेश्चनेबल ओरिजिन है ग्रेट पावर के जुडिशियल रिव्यू की पावर जो स्पेसिफिकली ग्रांट नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तीसरी बात ये डॉक्टरी सेपरेट सेपरेशन ऑफ पावर का चौथी बात ये कॉन्सेप्ट जो फेडरलिज्म का है फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है जानते हैं ना कि खूब सारी जो है हमारे कंट्री जो है वो फेडरलिज्म हालांकि कहीं यूज नहीं हुआ जैसे यूएसए है पचास स्टेट जो है वो मिलकर एक यूएसए को फॉर्म करती है ठीक है तो कॉन्सेप्ट जो फेडरलिज्म का है डिवाइडिंग पावर जो है बिटवीन द नेशन एंड स्टेट ये रिक्वायर करती है कोर्ट का डिफरेंस टू बर्ड द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल पांचवी बात ये कि जो नॉन आइडियोलॉजिकल है ये नॉन आइडियोलॉजिकल है बल प्रैग्नेटिक एजम्पन है कि सिंस द कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कांग्रेस फॉर इज जुडिक्शन एंड रिसोर्स एंड डिपेंडेंट ऑन पब्लिक acceptance for its effectiveness it ought not to overstep its boundaries without consideration of the risks involved matlab basically yahan kehne ka matlab ye baat hai ki court jo hai wo dependent hai congress pe apne jurisdictions ke liye theek hai aur resources aur dependent jo hai iske public acceptance pe ye jo usne kara hai wo public accept karti hai ki nahi karti theek hai to ye overstep nahi kar sakta apni boundaries wagera ko bina consider kare risk kya 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 risk hai aur chhati baat aakhri baat ye hai ki jo aristocratic notion hai कि दैट बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड एंड इनहेरिटर एंड कंसोलिडेट ऑफ द एंग्लो अमेरिकन लीगल ट्रेडिशन इट ऑट नॉट टू नॉट टू गो टू फार लेवल ऑफ पॉलिटिक्स लॉ बीइंग द प्रोसेस ऑफ रीजन एंड जजमेंट एंड पॉलिटिक्स बीइंग कंसर्न ओनली विद पावर एंड इन्फ्लुएंस ठीक है तो ये बातें सारी क्लियर है कि जो सारे एजमिशन है एक्सेप्ट जो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है ये एक अच्छा आइडिया डील करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी तो इतना कुछ आप बहुत ज्यादा डीप में कोई आपको जानने की घुसने की जरूरत नहीं है इससे कोई बहुत भयानक सा क्वेश्चन नहीं बनेगा बस एक ओवर ओवर ऊपर ऊपर का जो है आप समझ लीजिए क्या है क्या नहीं इसीलिए मैंने भी इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी भगा दिया है अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं 
तो डिलीवर करते वक्त जजमेंट करीब दिसंबर 2007 का सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का इसने कहा जुडिशियल रिस्टेंट एंड पूछा कोर्ट से कि वो ना ले कोई भी मतलब नॉट टू टेक ओवर फंक्शन कोई टेक ओवर ना करे फंक्शन को लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के और ये कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेपरेशन है पार में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हर एक ऑर्गन जो स्टेट की है वो रिस्पेक्ट करे दूसरी ऑर्गन को जैसे की एग्जीक्यूटिव करे लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर करे एग्जीक्यूटिव को और दोनों करे जुडिशरी को भी और जुडिशरी इन दोनों को भी करे है ना तो कोर्ट की है उसने कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिए जैसे कि बेंच ने ये बात कही कि हमें रिपीटेडली जो है वो केसेस से आना चाहिए जहाँ पे जजेस जो है वो अनजस्टिफेबली कोशिश करते हैं परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन ठीक है तो हमें इन केसेस से डील करना चाहिए क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशन होता है है ना इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते अपनी लिमिट्स ये बात तो है ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं दूसरे के तो ऐसी बहुत सारी बातें कही गई जैसे कि एक बात ये थी कि जो रेमेडी है जो सोल्यूशन है ये इज नॉट इन द जुडिशरी जुडिशरी के पास नहीं है ये बात नहीं है जुडिशरी टेक ओवर कर देटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्योंकि जो है इट विल नॉट ओनली वायलेट द रेडिकेट बैलेंस ऑफ द पावर क्योंकि भाई जुडिशरी अगर परफॉर्म करने लगेगा लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के फंक्शन तो ये बैलेंस जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको भी जो है वो दिक्कत देगी और ये पावर भी खराब करेगी ऐसे कई सारी बातें कही गई जो नॉर्मल सी हैं और इतना कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो चलिए यहाँ पे हमने कंप्लीट करा अपना लेसन और अगर आपको वीडियो पसंद आया मैंने ओवर ओवर से बताया है ऊपर ऊपर से जितना काम का है फालतू नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा शेयर करिए दोस्तों के साथ में ताकि फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके सब्सक्राइब करिए चैनल को और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं फेसबुक पे तो सिर्फ आई के नाम से पेज है प्लीज जाए वहाँ देखिए लाइक करे पेज और मेरा टेलीग्राम चैनल है सिर्फ आई के नाम से चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन वेरी वेरी नाइस डे